ഇത്രയും നേരമായിട്ടും അപ്പനെ കാണാനില്ലല്ലോ സോളമ്മ ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല അബദ്ധവും കാണിച്ചോ ചുമ്മാ വേണ്ട അതിനും പറയാതിരി ആ ടോർച്ച് എടുത്ത് കിണറിന്റെ ഭാഗത്തൊന്ന് നോക്കിയ സോളമ്മ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലടി പോയി നോക്കൂ ചേട്ടനോടല്ലേ പറഞ്ഞ നിങ്ങള് പൊലി പോലത്തെ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഈ രാത്രിയിലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇരുട്ടത്ത് പോയി നോക്കണോ അല്ലേ നിങ്ങളെ ആളുകൾ കൊള്ളാലോ വാമിച്ചി നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയാ എല്ലാവരുടെ അപ്പനാവുമ്പോ ഒരുമിച്ച് പോയാ മതി അതാണ് മര്യാദ ഒറ്റക്കാക്കി എന്റെ പാടം പഠിപ്പിക്ക പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയില് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഫാമിലി ആയിട്ടേ പോകാവൂ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് നീ കല്ലുമ്മ തട്ടി മുഖം അടിച്ചോണ്ടാമോ കഷ്ടം ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കേട്ടാ ആ ടോർച്ച് ഒന്ന് ശരിക്കും അടിച്ചേ അപ്പാ അപ്പാ ആരൊക്കെ വന്നിരിക്കണ നോക്കിയേ അമ്മച്ചി അപ്പനെ കിണറ്റിലില്ല നമുക്ക് അമ്മയുടെ കിണറ്റിലൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ അടിയിലെ ദോരം വഴി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെങ്കിലും അമ്മച്ചി അപ്പൻ കിണറ്റിലുണ്ട് താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല തൂങ്ങി കിടക്കാസലി നീ ചായപ്പിന്ന വട കൊടുത്തിട്ടോ എന്നാലും പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് അമ്മച്ചി കറിയില്ല ഒന്നും പറ്റിട്ടില്ല അപ്പ സൂക്ഷിച്ച പിടിവിടല്ലേ വടം എല്ലാർക്കി തരാം എന്താ ഞങ്ങളപ്പ കെറ്റി പോയി അപ്പൊ ഞാനാരാ അതാ അപ്പൊ കറിയില് നിക്കണു അപ്പൊ കിണറ്റി ചാടിയില്ലേ എന്താ ചാടണോ വേണ്ട അപ്പൊ കിണറ്റി കിടക്കണം അപ്പനെ ഏതാണാവോ ആരായാലും പിടിച്ചു കയറ പിടിച്ചോ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ആരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല കിണത്തിൽ വീണ താങ്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആൾക്കാരായി നിൽക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ലോ എങ്ങനെയാ കിണറ്റ് വീണത് എങ്ങനെയാ വീണതെന്ന് വീണ്ടും കാണിച്ച ആള് തട്ടിപ്പോവില്ല അപ്പ ആട്ടെ കിണറ്റിന്റെ നടുവിലൂടെ എവിടേക്കാ നടന്നു പോയത് ഒട്ടനാണോ ഭ്രാന്തനാണോ നമ്മള് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്താ പേര് ഭക്ഷണം കഴിപ്പ് കണ്ടിട്ട് കിണറ്റിലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീണാന്ന് തോന്നണു അപ്പം വല്ലതും കഴിച്ചാർന്നോ നമ്മുടെ പശുക്കളിന്ന് പട്ടിണി ആവുന്നിരിക്ക ഉറപ്പായി അതുകൾക്കുള്ള കഞ്ഞി കാടികളൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് കുടിക്കുമല്ലോ അതുകൾ അത് വൈകിട്ടേ കുടിച്ചടാ വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയാ മതിയാ എഴുന്നേപ്പിച്ച് വിടണ്ടേ അതെ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ അഞ്ചു പേർക്കുള്ള ചോറ് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റിയതല്ലപ്പ ഭാരുണ്ടാവും തീരെ വയ്യ ഈ അവസ്ഥയിൽ വിട്ട വല്ല വഴിയിലും മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കും പാവം ഈ വരാന്ത തന്നെ കിടന്നോട്ടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകോളും പുറത്ത് നല്ല കാറ്റായതുകൊണ്ടാട്ടോ വരാന്ത കിടത്തുന്നേ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആളാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ആരാണാവോ എന്താ ഇരുട്ട് കിടന്നോളൂ ഞാൻ കിടന്നോന്ന് കൂടെ കിടന്ന് നോക്കിയതാ എന്താടി ഇന്നലെ കിണറ്റിൽ വീണ ആളില്ലേ അയാള് പിന്നെ വീണ അതല്ല അയാള് ചേട്ടന്റെ ബ്രഷ് എടുത്ത് പല്ലി വെക്കുന്നു കർത്താവേ അയക്കൊന്നും പറ്റല്ലേ 
എന്റെ സ്വന്തം ബ്രഷാ തേച്ചോളൂ വെച്ചോളൂ എന്നും തേക്കുമ്പോ എന്നെ ഓർത്താ മതി ഈ നേരായിട്ട് ഇയാള് പോയില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടെ ഗുളിയും കഴിഞ്ഞ സോളമാ നടക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നീ പുള്ളിക്കാരന്റെ വഴി വരെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് വാ വാ വേഗം ചെല്ല് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഓശോ ആ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചായക്കടന്ന് പുട്ടുമുട്ടം കഴിക്കാം അപ്പന്റെ പറ്റില്ലേ ഇലീബ് ഉണ്ടാവടെ ഏ എന്താന്ന് വെച്ചാ വാങ്ങി കൊടുക്ക് ലഡ്ഡുവോ ഞാൻ ഇപ്പ റെഡി ആയിട്ട് വരാം പലക്കിനി വന്നിട്ട് ഏക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ എം ജി സോളമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കും അല്ല കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ അറിയും എന്റെ തെരുവിന്റെ നൊമ്പരം എന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രം ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഞാനിപ്പോ എവിടെ എത്തേണ്ടതാ ഇപ്പൊ തെരുവിൽ തന്നെ ആയിപ്പോയി ആ അഹങ്കാരം പറയല്ലോ അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഹോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ബഹുമാനം തോന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചേരെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് വിലക്കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമയ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കണെ ഞാനിപ്പോ വരാം ഞങ്ങളുടെ പോവാ ഓ ആ ചണക്കുഴി ചടിയാലോ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്തോളാം എടുത്തോളാ കുളിക്കാൻ വേണോ നിനക്കൊന്നും വേണ്ട സോളമ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി പുട്ടുമായിട്ട് വല്ല ശത്രുതയുണ്ടോ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെരിക്കണോ പോലെ അവളെ കാണരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കാണുമല്ല അവിടെ നിൽക്കണ ഞാനായിട്ട് കണ്ടതല്ല ഞാൻ ഒളിച്ചിരുന്നത് അവരായിട്ട് കണ്ടതാ കർത്താവ് താഴെ കുഴിയാണല്ലോ ഒളിക്കടവിൽ അമ്മൂമ്മമാരവരെ കുളിച്ചും കാണുന്നവരെ അടിച്ചു 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 എത്ര സമയം സംഘടന തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി ഓ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി വേണ്ട വേണ്ട
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ജയപ്പെടുത്തില്ല പോടാ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ എവരൊക്കെ തലേക്കറിയാം ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചോട്ടോ ഇവിടുത്തെ പറ്റിയർക്ക് ഞാൻ അപ്പനെ കൊണ്ട് ലോൺ എടുപ്പിച്ചോളാം ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബം വിപ്പിക്കൂ ആരത് എന്നെ തല്ലേ ചോദിക്കുന്ന ആളുണ്ടെന്ന് അമരൊന്നും അറിയട്ടെ നീ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താണല്ലേ ഹേ അങ്ങനത്തെ തറവിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല പിന്നിതാരാ ഏതായാലും ചങ്ക് പൊളപ്പ സാധനം തന്നെ നിനക്ക് മുതലിനെ വന്ന് കിട്ടി സത്യം പറഞ്ഞ ഇതല്ലേ രാത്രി കെന്റി തീട്ടിയതാ കെന്റി എന്ന് കിട്ടാൻ ഇത് തത്താവളെ ചുമ്മാ നമ്പർ ഇറക്കാതെ സത്യം പറ ഇനി ഇത് പണ്ട് നാട് വിട്ടുപോയെന്ന് ജോസ് ഇട്ടുന്ന മറ്റുവാണോ ജോസ് ആണോ സത്യം ചിലപ്പോ വീട് അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് കാലേറ്റി കെറ്റിൽ വീണാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ നീ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇനി ഒരുത്തനും നിന്നെ തൊടാൻ ധൈര്യം കാണിക്കില്ല നീ കുഞ്ഞാടാണെങ്കിൽ ഇത് പുലിയാണ് വിടാതെ പിടിച്ചോ മണി ഇപ്പൊ പെട്ടിക്ക് ആള് വരും ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച സത്യം പറയൂ ജോസ് എന്നാണ് പേര് അല്ല പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഒളിച്ചോടിപ്പ് ഒരു ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഈ പ്രായം കാണും ആ ചേട്ടനാണോ ഈ ചേട്ടൻ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ എന്തൊന്നും പറയാത്തത് ഭക്ഷണകാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ മാത്രമേ വാ തുറക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടി പറയൂ ഉച്ചക്ക് ചോറ് അവിടെ കിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇതെന്റെ ജോസേട്ടനാണോ എന്ന് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപോയി ഇന്ന് മുതൽ ഇതാണ് എന്റെ ജോസേട്ടൻ അല്ല എവിടെ പോണു ഒരു പണിയിട്ടോ നോക്കണം പിന്നെ പണിയിട്ടം ബെസ്റ്റ് നാടല്ലേ ഇത് എനിക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണിയിട്ടുള്ളതാ ജോലി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പം ജോലി എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഏ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അവിടെ ആവുമ്പോ അമ്മച്ച് വയറ് നിറച്ച് ചോരുണ്ടാക്കി തരും എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടാവില്ല എന്റെ ആർക്കല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞാനവിടെ താമസിക്കുന്നത് ബോധമായി പോയില്ലേ ഓ രാജ്യസ് പൈതല് പൂട്ട കടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറ്റി പോയില്ലേ ജോസേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും ജോസേട്ടാ വാ വാ ജോസേട്ട എത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കണു നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഊരും പേരും അറിയാത്ത ഒരാളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അയാൾ ഇപ്പൊ ഇട്ടിച്ചന്റെ മക്കളെ മുഴുവൻ തോപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട അപ്പൊ ഞാനിവിടെ തല്ലുകൊണ്ട് ചവുന്നതിന് ആർക്കും ഒരു വിഷമമില്ല ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ധൈര്യം ഉള്ള ഒരാളെ ദൈവമായിട്ട് കെന്റിലിട്ട് തന്നതാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ല നടിക്കരുത് എടാ ഇവിടെ രണ്ട് പെങ്കൊച്ചങ്ങൾ ഉള്ളതാ അതിനെന്താ വന്നിരിക്കുന്ന അന്യനൊന്നല്ലോ പാതി രാത്രി സ്വന്തം വീട് തേടി വന്നപ്പോ പതക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കെന്റിൽ വീണു വലിച്ച് കരപ്പേ കയറ്റി ഇട്ടപ്പോ വ്യത്യസ്തനായ ആ മനുഷ്യനെ സത്യത്തിൽ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നഗ്ന സത്യ ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ചറിഞ്ഞത് നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ അപ്പനും അമ്മച്ചിയും ആ മുഖത്തേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒളിച്ചോടി പോയ എന്റെ ജോസേട്ടനാത് എന്റെ ജോസേട്ടൻ പണ്ടും ജോസേട്ടൻ ആ പാത്രത്തിന്റെ ഊട്ടേ കൂടി സൂര്യനെ നോക്കായിരുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ ശക്തിയോ ബുദ്ധിയോ പിടില്ല എങ്ങനെയോ തിരിച്ചു വന്നു കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കില്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോട്ടോ സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയത് ജോസിന്റെ വലുത് കൈമുട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കാക്കപ്പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്തോ അപകടം പറ്റി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കയ്യിലെ കാക്കപ്പുള്ളിയൊക്കെ പോയി പക്ഷെ ജോസ് എന്ന പുള്ളി ഇത് തന്നെയാ അമ്മച്ചി ചായക്കടയിൽ പോണ വഴി പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കണമല്ലേ പിടിച്ചിട്ട് സോളൂട്ടാ നനക്ക് സുഖമല്ലടാന്ന് അതെ കരഞ്ഞോളൂ അമ്മച്ചി വേഗം മുഴുവൻ അഴുക്ക ഇവിടെ ചാരി അമ്മച്ചി 
ആദ്യടെ മക്കളെ വന്നല്ലോടാ നമ്മുടെ പൊന്നേട്ടൻ മക്കളെ വാ പരസ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ തല്ലി ചതച്ചിട്ടും അപ്പച്ചൻ എങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയുന്നേ മോനെ ജോണിക്കുട്ടി ഈ തല്ല് കൊടുക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പാടുണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല ഇത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് അത് നിന്റെ അനുജന്മാര് ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിക്കൂട്ടി എന്നാലും എന്റെ അളിയ പിള്ളേരെ തല്ലി ചതച്ചതോ പോട്ടെ ഇവന്റെ ഡിക്കിയിൽ ഇവരെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലയോ ആരും അറിയണ്ട ഇവന്റെ മാരേജ് ലൈഫ് ഇനി എന്തോ ആകും വന്നിരിക്കുന്നവൻ ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോരയല്ലേ പകയുണ്ടാവും ചെറുപ്പത്തിലെ അവൻ കുഴപ്പക്കാരനായിരുന്നു സൂക്ഷിക്കണം ആ സമയത്ത് ഞാനില്ലാതെ പോയതാ കഷ്ടമായി പോയത് ഭാഗ്യമായി പോയെന്ന് പറ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കും കിട്ടിയേ അമ്മയുടെ ആങ്ങളെയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല അടങ്ങി നീയേ നീയും കൂടി തോറ്റ നമ്മുടെ മാനം പോവും മക്കളെ അക്രമത്തിന് വിടുമ്പോഴും അവരുടെ എണ്ണം കുറയാതെ നോക്കേണ്ടത് ഒരു അപ്പന്റെ കടമയാ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ കേട്ടെടുത്തോളം വന്നിരിക്കുന്നവൻ ഒരു സാത്താന്റെ ജന്മമാ എന്താടി ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് ഓ അത് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ച് വീണതായിരിക്കും അമ്മച്ചി ഈ ചേട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പേടിത്തൂരെ ആയി പോയത് ആ ഇവൻ ഇന്നെന്താണാവോ കണ്ടത് എന്താ മോനെ കാറ്റുള്ള ബുദ്ധിക്ക് ചെറിയ തകരാറുണ്ടോ എന്ന് സംശയം കാറ്റുകൊണ്ടത് മതി മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കൂ ചേട്ടൻ നിന്റെ കട്ടിലേ കിടക്കട്ടെ അതൊന്നും ശരിയാവൂല എനിക്ക് പായ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല നടുവേന എടുക്കും ജോസട്ട് പറഞ്ഞ ചൂടുണ്ട് പുറത്തല്ല കാറ്റ ഞാൻ വരാന്ത കിടന്നോളാം അവനെ അങ്ങനെ വരാന്ത കിടന്നോളാനല്ല നീ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാ മതി ജോസട്ടാ ജോസട്ടിന് വരാന്ത കിടക്കണല്ല ഇഷ്ടം ഞാൻ അവിടെ കിടന്നാലും ഉറങ്ങും അങ്ങനെയാ മോനെ മോന്ത ഇവിടെ കിടന്നാ മതി പൊതച്ചു കിടക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടോന്ന് വെക്കട്ടെ മോനെ ആ എനിക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ഉറക്കം പോയി എല്ലാവനും ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് കുഴികുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തതല്ല ഞാൻ തല്ലിയത് ഇതേ ഒരു പ്രായച്ചിത്തം പോലെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇനി ജോസ്മോന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ പോലും വഴക്ക് പറയാൻ നിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയതാ എന്താ ഇവിടെ വല്ല പൂച്ചയെ പട്ടി ചത്തോ ഓ നിന്റെ അറിവില് പറമ്പില് കുഴി കുത്തുന്ന അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ നിന്നോട് അതൊന്നും നടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടായിരുന്നു എന്റെ മോൻ പറയാ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ അത്രക്ക് ആഴത്തിൽ കുത്തണ്ട മോനെ ഓ ഇതെന്താണത് കിണറാ കിണറ്റിന് വേണ്ടി എന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് കിണർ കുത്തി സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കണോ പറമ്പ് മുഴുവൻ പണി എടുക്കുകയില്ല പണി എടുക്കുന്നവരെ പരിഹസിക്കുക ഓ ഇത്തിരി ആഴം കൂടിയാലും ചാരവും ചാണകവും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ശരിയായിക്കൊള്ളും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പശുവിന്റെ ചാണകവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരും ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കാം ഇന്നെങ്കിലും എന്റെ പെങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇത് ജോസേട്ടനാ വേണപ്പ എടുത്തു കൂടി ആ അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഔട്ടായി കർത്താവെ പള്ളിയിലെ ബോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ചക്കരക്കുട്ട പഠിക്കാൻ പോവാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണോട്ടാ അവനിപ്പോ സൈക്കിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ ബഹളം അപ്പച്ച വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂല ആ ഡെങ്കിപ്പനിയ എലിപ്പനിയൊക്കെ വന്നോട്ടെ എവിടാ നിന്റെ ചേട്ടായി ചേട്ടായി വീട്ടില് കുഴി കുത്തുക ഓ നിന്നെ മൂടാനുള്ള കുഴിയാൻ ഇപ്പഴേ കുത്തി തുടങ്ങിയോ നിന്നെ തല്ലിയ നിന്റെ ചേട്ടായി ചോദിക്കാൻ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ചേട്ടായി എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ തല്ലിയ പോരെ അപ്പൊ തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാലോ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ
ചേട്ടായി ഇത് കൈക്കൂലിയായി സ്വീകരിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കണം ആ ജീപ്പിൽ വരുന്നവനെ കണ്ടോ എനിക്ക് സ്ഥിരം പണി തരുന്നവനാ അവൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആംബുലൻസ് കടന്നു പോണം ഓക്കെ ഞാനിടികൊണ്ടുപോയി <laughs> 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 എടാ ജോണിക്കുട്ടി ഈ കുഴി മണ്ണിട്ട് മൂടി കുണ്ടുകുഴി അച്ഛനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒപ്പീസ് ചൊല്ലാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നിട്ടല്ല എനിക്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ നീ ജീവിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നത് ഉള്ള ജീവനോട് എന്നെ പറഞ്ഞു പോ തിരിച്ചടിക്കാൻ എനിക്കും അറിയടാ ജോസേട്ടോ മാത്രമാണെങ്കിൽ കൊമ്പനടാ ഞാൻ എങ്ങനെ കിരീട സിനിമയിൽ കൊച്ചിനെ ഷൈൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇടുകിട്ടുന്ന മെയിൻ ഏരിയ ചേട്ടായി ഒന്ന് കൂടെ രാവിലാണ് പത്രം വായിക്കുന്നത് ഉച്ചവരെ കഴിക്കാനുള്ളതുള്ളൂ കേട്ടോ ചേട്ടായിട്ട് ഒന്ന് കേരട്ട് പോടാ തന്റെ മെക്കിട്ടാണോ അല്ല ഈ ചായക്കടയിലേക്ക് വേണ്ട ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ചോറുണ്ടേ ഉള്ളൂ പോരാത്തന് ഇപ്പൊ കപ്പലിന്റെ കേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലും വെറുതെ വിളിച്ച് കയറ്റി ഇനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിക്കണ്ട നിന്റെ കക്ഷത്തിൽ എന്താ മൂലക്കുരുവ അല്ല ഇഷ്ടിക്കുക ചേട്ടായി കൊണ്ട് ഒരു ലോട് ഇഷ്ടിക കടയിലേക്ക് എറിയിക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ചതിക്കില്ല കഷണ്ടിൽ കല്ലുമട വീഴ്ചാലോ അയ്യോ വേണ്ട നിക്ക് 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 നൂറ് രൂപ വേണ്ടേ ഞാൻ കുടി നിർത്തിയല്ലോ അപ്പൊ കാശ് കുറെ കാണുമല്ലോ തരുന്നേ അതിങ്ങ് താ കുഞ്ഞാട് കുഞ്ഞാടോ ആരെ കുഞ്ഞാടോ മണിമലയിൽ സോളമൻ അതായത് എം ജി സോളമൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചോളം എല്ലാവരും എം ജി സോളമ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ഇതാ കടയുടെ താക്കോലും വാടകെ ആയിരം ഉറുപ്പിയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കൂടി വേണമല്ലോ സുധാകര അത് മതി സോളം അത് പോരല്ലോ സുധാകര കാശിന് ലേശം ടൈറ്റാണോ ടൈറ്റാൻ പൈസക്ക് ടൈറ്റ് ഉള്ളവർ കിട്ടുന്നാണോ ടൈറ്റാൻ ഇത് കൂടി ആവുമ്പോ ശരിയായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റാന്നേ അണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കപ്പലിന്റെ കേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും ഒരുപാട് പോവും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മൂപ്പിക്കണേ ഇനി ആരെങ്കിലും സീരിയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്നെ കളിയാക്കിയോ എന്റെ പോക്കറ്റിന് കാശെടുത്താലും വിവരറിയും ഇട്ടിച്ചോട് മക്കളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പഴയ സോളമനല്ലെന്ന് കൊണ്ടും കൊടുത്തും അറപ്പ് മാറിയ ഒരു ചേട്ടനുള്ള സോളമനാന്ന് ഇനി ആണായി പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുടിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കടാ ഈ സോളമനോട് ചോദിക്കടാ തോളമേട്ടാ സമയം എന്തായി എത്രയായാലും നിന്റെ സമയം വളരെ മോശ ചേട്ടായി മേരി അദാലത്ത് എന്ത് മനസ്സിലായില്ല മേരി അദാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാ അതാണ് എന്റെ മേരി എന്ന് ജോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് നാളുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്നും നടന്നത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഇവന് നീ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മൂന്ന് പെട്ടിയുടെ കാശ് ആ പട്ടി ഇരുന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങണത് ഇതിന്റെ കാശ് ഞാൻ തരാ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുത്തിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കും ഈ ജോസേട്ടനുള്ള ഒറ്റ ധൈര്യത്തിന് ഞാൻ ഈ രജിസ്റ്റർ മാരേജിന് മുതിരുന്നത് അവളെ നഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ആരും അറിയാതൊരു മുൻകരുതല് ദേ അപ്പനും അമ്മച്ചൊന്നും അറിയരുത് നീ ആദ്യമേ തന്നെ രജിസ്ട്രാഫിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നോ മേരി കവലയെന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തൊട്ടു പിന
ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തി തരും ജോസിന് എന്താ ഇടിയ പറയാണ്ട് എന്താ ജോസേ നിങ്ങ വന്നേ നീ നമ്മുടെ മോനും കൊണ്ട് അകത്ത് പോയിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചെക്കൻ അവൻ തിന്നും രണ്ട് പഴം കൂടി കുത്തിക്കേറ്റിക്കൂടെ 